，你就没什么要跟我说的吗？林乔，为什么没去机场？昨天有个交代吗？因为我已经不喜欢你了，我觉得我们不应该在一起。我们走吧。谢谢你给我这一切，我想我们以后都不必再见。说好以后不要再哭。好，我要永远。我们以后再也不见了。念宋，我希望你说话算话。你遇见我就不孤独，好想每天把你抱住，再也不要让你痛苦。我的眼里有一条路，拥有你一生的心。去个地方吧。为什么要带我来这儿啊？一会儿你就知道了。等一会儿。可以开始了。干嘛呀？还搞得神神秘秘的说过，说你很喜欢看烟火。一直都觉得我是个坏人，你告诉我，我是不是别人说的那种渣男？不是，当然不是。
我对你和严嵩做的事儿，还有我对我爸不好，我从来都没有孝顺过。在工作上，我有独来独往，除了张望，我就没有别的朋友。还有，别说了，林江。是我心里最好的。怎么都起来了？秦墨叔叔不见了，我找不到他。去上班了吧？昨天晚上我们一起回来的。是昨天晚上，还好周玉月和石小杰同学把我接回来了。你到底去哪儿了呀？昨天晚上，你秦墨叔叔带我出去散心了。散心？怎么散的心啊？为什么不带我去啊
，因为太晚了呀。你要回来早点睡觉嘛，今天还要上课呢，赶紧去洗脸刷牙。吃饱了，吃饱了。嗯，来，把书包背上。嗯。妈，我起木叔叔是不是？是什么？啊，没什么，没什么。好了，赶紧上学，校车在下面等你呢。嗯。小心点啊。严嵩，你的家乡是一个美丽的地方。不想因为你之前的事情留有遗憾。一起去吧，我在那里等你。你能不能告诉我，到底发生了什么事？是严嵩让你来问我的吧？不是。现在事情不已经很明显了吗？我更喜欢素琪多一点，所以做了最好的选择。那你为什么不敢当面跟严嵩解释清楚呢？我觉得没这个必要了吧？现在不是更好、更简单吗？你为什么那么希望严嵩恨你？恨吧，我从来不担心别人恨我。秦墨，你现在最主要的就是把医院的新大楼设计好。我已经问过欧阳腾了，会有一大笔的奖金，足够你和严嵩用的了他是怎么说啊？他什么也没有说。哼，这样不搭个也就罢了。我总觉得他一定是有苦衷的。哦，不过小木木，你说你折不折腾啊？你直接带严嵩走不就行了呗？非要自己先走，万一他回不去怎么办、嗯？我怎么可以逼他呢？我是希望留一点空间给严嵩。你有没有想过，让他当面拒绝我，他有可能比我还要难受呢？哦，哎，要是宋宋不去的话，我陪你去啊。你呀、啊，还是管好你的周月月吧。哦。就是在正式追你嘛，这是失之冬雨，收之桑榆呀。干嘛？我又没有说错。第一次约会就出去旅游，要不要这么浪漫？什么约会啊？秦墨是想让我出去散散心，哪有你说那些浪漫
。你这么古板的人，那去哪儿都不会觉得浪漫。是，我是浪漫绝缘体，你满意了吧？你为什么那么希望严肃恨你？我知道你是为了救我，可是你要答应我，以后再也不能做这种傻事儿了。你跟他在一起，你不能跟他在一起。我就是要跟他在一起，我就是喜欢他，你满意了吗？娘，娘，你没受伤吧？你没事吧？你看到了吗？你满意了吗？你可以走了吗？恨吗？我从来不担心别人恨我。你到底决定没有要和秦墨在一起？我现在没心情谈恋爱。治愈失恋的最好良药，知道是什么吗？什么呀？新恋情，我不需要。我现在很不好吗？我挺好的，我已经完全从林强那走出来了。哎，说的也对。其实，你可能根本不爱林强，他只是你少女时期对爱情的一个幻想罢了。就像偶像。和粉丝的关系，粉丝爱偶像，可是这么多年，也该放下了。看到你这样，我就放心了。好吧，我理解。既然你不想谈恋爱，那就来点干脆的。你又想干嘛呀？结婚呢？直接结婚。你要是没疯，你就是想把我逼疯。哎，小默默，你说林强的苦衷会不会跟这个苏琪有关？这苏琪一向不简单哎。我觉得事情不是这样的。小杰，哦，这两天你能不能帮我去查一查？嗯，我不想让严肃有一天会后悔。怎么后悔啊？万一林桥是值得他爱的呢？我想和你一起吃个饭，最后一次，我们再也不见。林渣男居然还有脸约你，还说什么再也不见，速度拉黑他！别闹了，你多大了？你不会要去见那个林桥吧？啊！秦墨给你的机票什么时候？明天上午十一点。天意啊，真是天意！什么天意啊？老天爷给你再一次选择的机会，上次你选错了，这次一定要选对。这又不是选择题，就算我不去见林桥，那也不代表我就选择秦墨。不管怎么说，不许去见那个林桥。你放心吧，我跟林桥。真的解说了，你说的没错。以前我从来没想过，我对林桥是什么样的感情。就像你说的，可能是少女情怀吧。那个时候，我们都希望感情是一生一世的，希望有结果。
可是现实根本不是这样的，哪有那么多灰姑娘和白马王子的故事呀？其实，我跟林乔完全是两个世界里的人，他跟苏启才是最合适的。你知道吗？他跟我求婚的时候，我确实很惊喜，可是同时也很不安。他跟我分手的时候，我虽然也很伤心，可是现在，我倒觉得松了一口气。你也真行啊，谈个恋爱，谈的这么复杂。赵先来了，我先走了。听我的，去跟那个秦墨好好的放松一下，不许再见什么林巧了。他能跟你说什么呀？再说了，现在说什么，还有什么用？走他请了几天假，五天。这医院的设计图是他一个人做吗？是按照总裁您的意思，全部交给他一个人在做的。我有说过吗？啊？我们总裁的意思是，这么重要的项目怎么可以让一个人来操作呢？万一秦墨他做不好呢？啊，以秦墨的能力，完全可以做好的。给我听好，现在医院的这个项目必须要做内部比稿。我们总裁希望大家都可以参与，每个人都可以提出自己的设计思路。啊，好好好，我来安排，我来安排，快去吧。哎，是。事情别搞得太大。知道了，总裁，现在林桥已经跟严嵩分手了。然后呢？现在可是千载难逢的好机会啊狗呢？雨晴姐，呀，这狗的毛又湿又亮的，长得真好。您怎么来了？我是来向你告别的，我要回美国了。这么快？我那个魔术师男友都打电话催我回去了。你们感情真好。每个人都有自己的生活，我知道你是个好女孩，善良、坚强、努力。你从来不去羡慕别人的生活，这样很好，你要保持下去。幸福这个东西，有可能离我们很遥远，也有可能下一秒就来了。这是姐姐一点心意，你收下吧。我说过了，这个礼物太贵重了，我不能收。你一定要收下。我马上就要回美国了，我特别喜欢你，就当是一个纪念品，收下吧。还有一件事，去见见林桥吧，他有事瞒着我们，我很担心他。
我想，还是苏琪琪比较合适吧。就当他是一个朋友，去见他吧。大公子，这么多闲情雅致啊，没鸽子呢。说吧，找我什么事啊？喂鸽子严嵩，我到了，希望你能来，我等你。严嵩，我正在去机场的路上，我不知道怎么跟你说。姐姐希望你能够去看看林乔，我真的有点担心她。我知道她约了你，能去的话还是去吧。委屈你了，我很怕是不是苏琪给林乔什么压力了。林乔这孩子，以前不会是这样的。他做事可能独来独往，但是他无论如何都不会做一些我看不懂的事情。严嵩，你知道吗？我感觉他还喜欢你，真的有件事儿，我不知道我做的对吗？哎呦，这可不是按你的风格。啊。你什么时候征询过我的意见啊？林大公子永远都是指挥命令我的。看来我的人品之前很一般呢。保持，保持住啊！我都习惯了。说吧，找我什么事儿？我约了严嵩，干嘛？我重温旧情啊！我想见见他。可以啊，去宠物店，去他家，远远的看看就行了。宋总,总，我想和你一起吃个饭，最后一次，我们再也不见。姐姐希望你能够去看看柳乔，我真的有点担心她。我知道她约了你，能去的话还是去吧。你的家乡是个美丽的地方，不想因为你之前的事情留有遗憾。一起去吧，我在那里等你。是严嵩，对，他同意见我了。那你见他打算说什么呀？不知道。林乔，你不该这样。之前所做的所有的准备和铺垫。全白费了
，你又从一个无私的林乔，变成一个自私的林大公子了。你说是吗？我也不知道该怎么办了。我知道你的感受，心痛的滋味谁没有过呢？关键是你想不想让严嵩再一次心痛？你想过吗？出去旅行的东西收拾好没有？还没呢。啊，还没准备好啊？我还没想好去不去呢。嗯，你不会再像林强那个白眼狼吧？没有。你敢说你没在想，没在纠结，没想去见他？不是我想去见他，是他姑姑来找我。说觉得他不太对劲儿，想让我去看看他。我想也没必要做仇人，他可以把事情做得这么过分，但是我做不到。哎，宋宋，你别再犹豫了。之前因为年纪小啊，青春期的时候，那喜欢林乔。那勇敢的去追求，受点伤没什么，是吧？那过去就算了。可你现在，你说一个人带着严朗，怪不容易的。遇到秦墨这样的好男人，对你也好，对严朗也好，你就赶紧抓住了，别受外界的影响了啊。我从来没有奢求过你会跟我在一起，但是以后不管发生什么事，我会尽我最大的能力去保护你，去疼惜你。知道，以前很多的事情是我做的不对，叔叔做的不好，啊，我给你道歉了。呃，现在，叔叔还真有点事情要请你帮忙。你有什么事尽管说，我一定会尽力的。那，陪我走走吧。嗯、他不仅仅是做顿饭。每天早晨陪我散步，晚上陪我下棋，就连医院的一点点事情都跟我商量。严嵩啊，你应该知道，这不是灵巧啊。人是会改变的，或许。他跟苏启在一起以后，就变了呢。苏启，你和我都知道，林乔和苏启在一起会是什么情况。
改变总是好的。明桥真的这样，你应该高兴啊。严嵩啊，叔叔今天特意过来，就是想拜托你，去看看林桥。叔叔很想知道他改变的原因。这很重要吗？因为我和雨晴都深深感受到林桥不开心，他真的很不开心了、啊。可是他又不肯告诉我们是什么原因。我知道这很委屈你，但是叔叔也实在是没有办法，只好来求你了。先生这边请。林先生今天几位？两位。那现在要点单吗？哦，可以。你看到安排吗？好的，没问题。好，谢谢。你不该这样。之前所做的所有的铺垫和准备全白费了。你又从一个无私的林桥，变成一个自私的林大公子，你说不是吗？这个世界上啊，有些人生下来注定就会被人记住，比如你，林桥；还有些人注定会被人误会，比如你，林桥；还有些人呢、啊，注定会我行我素，还是你。白玉、啊，我没去机场，我现在要去见林桥。我知道了，回头再说吧。为什么想不出办法阻止严嵩？哎呦，又不是我让他去找林桥的。为什么？周月月，你讲讲道理啊！不讲。你跟什么？人家就是喜欢这样。
，然后再放一个，把这个拿来放到这儿，好不好？嗯、会不会玩这么白？宋总竟然去机场去见秦墨了？什么？哎，这事情变化的就是这么快。说实话，我真不了解你们女人。哎。执行 A 计划，月月，我们有 A 计划吗？还没有，这是被你给打败了。严朗去收拾行李，你下楼发动汽车。干什么？我们去机场，去找我妈妈。我宣布 A 计划小组正式成立，我们要和严嵩一起去旅行，充分把握这次机会，不能再让那小子给跑了。他们两个必须在一起。嗯。出上秦墨给他订的那班飞机，跟我们一班了。啊，那我们不是穿帮了吗？嗯，不过还好啦。经过我的精心安排下呢，我们坐的是头等舱，你妈坐的是经济舱，应该碰不到的。啊，头等舱，那是不是很贵呀、啊？哎呀，又不是我们花钱。哼，花的是我的钱，你当然不心疼了。等等，等我一下。先生，都办好了。啊，好的，谢谢。啊，你好。啊，你好。啊，是这样的，我本来订了两间房间，但是我想取消其中一间。啊，请问您预定的姓名？严宋。严宋。先生，一间大床房取消。嗯，您确认吗？我们现在房间很紧张的，一旦取消就不会再有了。我确定。好的。来了就好
天吃的好不好啊？你选这个地方不错，很好吃。你喜欢就好。啊，不要不要。哥哥，买枝花吧，鲜花配美人，姐姐长得那么漂亮，你就买枝花给姐姐吧。不用了，谢谢啊。啊，我是穷学生，出来攒学费也不容易，买枝花吧，哥哥。这花怎么办？一枝十块。但是看姐姐长得那么漂亮，一只算你八块吧。那我全部都要了。真的吗？谢谢哥哥。总共多少钱？呃，一共一百六十。给你。哦、谢谢。哦，我找你钱。行了，不用了。啊、哦，真的吗？谢谢。希望这些花能够给你带来幸福。谢谢。谢谢，谢谢哥哥。干嘛要买这么多？人家都说了，这是为了挣点学费，反正能帮帮别人就帮帮别人吧。而且这些花还挺漂亮的，是吧？送给你，谢谢。不客气，走吧。什么？没房间啦？不好意思，现在是旅游旺季，客房全满了。附近还有别的酒店吗？附近最近的酒店也要到高速出口了。啊、怎么办？怎么办？怎么办？我今晚住哪儿？怎么办？怎么办？我今天晚上住哪儿？那个，我们酒店有一套老板留下的野外帐篷和睡袋，可以借你们用一晚。太好了，可以露营啦！后面就有露营地。到了到了，你就是仙女来的，小姐，搭帐篷。小意思。啊，对了，你要不要给严朗打个电话报个平安呢？哦，哎，可以啊。吃了个披萨啊，等会儿严朗跟你说啊。呃，喂妈，你在哪儿？我挺好的。呃，我肚子在起床，拜拜。哎、继续，今晚先玩。<笑>怎么了？还没说完就把我电话挂了，神神秘秘的，肯定做什么坏事儿。不会有事吧？不会，月月在呢。啊，哎，你帮我订房间了吗？本来是订的，但是我以为你不来，所以我就退了。啊，完了完了，赶紧去看看吧。一起了呢，还是一起睡了？我给你个大白眼儿，这算是问题吗？那就别吵了，一会儿他们听见了。我觉得严嵩不会答应。哼，小勇，加油！加什么油？哎，你妈。医生真的非常不好意思，客房全满了。啊，没问题，谢谢。严肃，没房间了。啊？那怎么办啊？那今天晚上你睡床，我睡沙发吧。
睡了。你在这看两个多小时，你累不累啊？不累。我说你呀、啊，你别一天到晚净想送什么事儿。你偶尔想想你自己的事儿啊。没什么好想的。我替你看。主任，你就说一声啊！他怎么了？我等会就抱着你。哎呦！耍流氓啊你！
鼻子有点过敏都跟我说，这里的鱼都特别肥，不知道是真的假的。是吗？不过我也不太会钓鱼。其实我也不会。没关系啦，反正能不能钓到都不重要。什么不重要啊？很重要的。如果钓不到鱼呢？我们晚上吃什么？我们晚上吃这个。等你的。不是还看不到我？能不能弄来一窃听器呀？我想听听他们说什么。你呀，你告，要什么窃听器啊？告诉你，人家会传音。天怎么亮了呀？去你的！你镜头盖都没开。你们两个小声一点儿，再吵就被妈妈听见了。哎呀，你给我给我！我跟你说，一会儿我一定看清楚。你根本不懂，你我看一会儿。你一定会懂。你有没有听见？怎么听着像严朗的声音啊？是啊。严朗，你怎么不可能在这儿啊？要不去看看？没没事吧？没事没事吧？没事吧？我给你妈看一会。妈妈，你仨怎么在这儿呢？叶朗，你刚才喊什么呀？怎么了？啊？我刚才摔倒了。月月，我那么信任你，把严朗交给你，你怎么把他带这儿来了？妈妈，不要怪他们了，怪就怪我吧。宋总，你要怪就怪我吧，主意都我出了。你以为我能饶了你啊？刚刚有没有摔疼你啊？没有。没事啊。想不想去钓鱼啊？我们去钓鱼好不好？好。走，钓鱼去。走。来。哎，刚刚谢谢你啊！我还想不到你有那么男人的一面。身为男人，我体内流淌的是男性荷尔蒙，应该的。那
，昨天晚上我们……哎呀，月月，我向你保证，我昨天晚上真的没有动过你，是你自己太冷的，非要搂着我的。但是，我是个有担当的男人，如果你要让我负责的话，我一定会负责到底的。谁让你负责了？哎呀，严老，你别跳了！这两个活宝要气死我了，差一点就把严老给摔伤了。他们两个也是一片好心。严朗，过来，就不能老实的待一会儿啊？哎，这个人是谁啊？怎么，怎么长得一样呢？啊？是我姐姐，我不是双胞胎，当然一样了。你还有个姐姐？哇，你们两个长得简直一模一样。小的时候是很像，现在就不知道了。嗯、啊，为什么？我七岁的时候，爸妈离婚，他跟着我爸爸去了美国。从此以后，我们就没见过了。哦。对了，妈，我的书包落在帐篷里了，你能跟我去一下吗？你怎么总是丢三落四的呀？走吧，冰淇淋。陪他下去啊。